que l'ambiance était fantastique, deux, euh, bah, l'équipe était géniale, et trois, un coup j'ai, encore une fois, euh, tu sais quand tu voyages comme ça, quand tu fais des, des, des cours comme ça, euh, ce qui est intéressant c'est les personnages, hein, ça rend les gens intéressants, intéressés, et, et avec qui tu peux partager. Et tu vois, le, je reparle encore de la vénoiserie, tout ce que j'ai pu voir à travers l'école, la gentillesse, euh, j'ai oublié de voir ce que tout le monde, la la mais mais Enfin voilà, c'est tout ça qui fait que euh, tu te dis je suis pas venu pour rien, c'est un, un vrai plaisir. Hein. dans la tête, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais demain Ok, maintenant, maintenant ça c'est fait, quel est mon nouvel objectif Donc en fait, euh, je ne suis pas quelqu'un qui veut dans le passé, j'essaie d'avancer. Dans toute sincérité, parce que j'aime vraiment euh, le chocolat, dans toutes ses formes, plutôt d'ailleurs en lacté que le chocolat. Je vis avec mon temps et j'ai toujours décidé de créer une tendance et de ne pas la suivre. Et pour moi, la pâtisserie de vin doit ressembler à tout sauf à celle qu'on fait aujourd'hui. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Et pour moi, la pâtisserie de demain, ça sera plus une pâtisserie en street food, une pâtisserie fraîche, sans congélation, sans, sans décor chocolat qui ne sert à rien parce que finalement, ce décor, tu les enlèves avant de couper le gâteau. Voilà, j'ai envie d'aller à l'essentiel. Et je sais que maintenant, je peux me permettre. Pour moi, la pâtisserie du futur, c'est une pâtisserie qui est bien évidemment moins grasse, moins sucrée et un peu plus à l'écoute des autres, c'est-à-dire euh, quelques pâtisseries sans gluten, quelques pâtisseries sans lacteuse, euh, voilà, pour tous les allergiques, les diabétiques, tout un soin, on s'est fait mieux, on s'en rend compte. Et vraiment, et je suis très sincère, la pâtisserie de bain, c'est la pâtisserie qui va être euh, faite au jour le jour, sans surgélation, sans euh, qu'on dénature le goût, en fait. On gélifie trop les choses, on met des, on met des additifs pour conserver les, les ganaches au chocolat, etc. Euh, moi, je pense que le, la pâtisserie de bain, c'est une pâtisserie qui sera pour toi, on la réalise en avant. Peut-être parce que euh, elle est typiquement française, hein. peut-être qu'il euh, voilà, y a très peu de pâtisseries qui peuvent, euh, qui peuvent se vanter d'avoir euh, peut-être une cinquantaine de spécialités euh, régionales. Euh, peut-être que c'est ancré dans notre terroir. Je pense que pendant très longtemps, la cuisine française était au-dessus au de tout. Et on s'est fait rattraper, on s'est fait même doubler justement par les Espagnols, par les Italiens, par, par des cuisiniers incroyables. Là, en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui est Norvège, Suède et compagnie. Danemark, euh, mais je, je pense qu'il n'y a qu'une seule pâtisserie, une vraie, euh, et la traditionnelle, la vraie de vraie, et les, les origines de la pâtisserie restent en France, et malgré qu'on arrive à trouver quand même des choses incroyables à droite et à gauche. Euh, en fait, il se passe plein de choses à Paris, euh, la pâtisserie n'a jamais été aussi euh, dans le vent, on va dire. Il euh, y a eu une grosse. Euh, les médiatisations des chefs de cuisine et depuis en 2000 la pâtisserie est arrivée et, euh, et la preuve parce que cet été il y a une sorte de top chef pâtissier qui va arriver en France euh, moi-même j'ai animé une émission quotidienne à partir de septembre euh, autour de la cuisine pâtisserie entre le sucré et le salé donc la pâtisserie est vraiment euh, au jour d'aujourd'hui c'est le c'est ce qu'il faut faire quoi. pour être pas dans le vent il faut être pâtissier quoi. Un gros projet aussi que j'ai en collaboration avec Alain Ducasse euh, sur euh, un élément sucré. 
et euh, une émission quotidienne euh, bientôt euh, diffusée euh, sur un très grand champion français. It's